Ni siku nyingine tena ndani ya nguvu ya biashara. Mimi naitwa Nancy Luhanga. Kuna msemi mmoja unaosema kwamba jembe huwa limtupi mtu. Msemi huu una maana sana. Inamaanisha kwamba kilimo ukikizingatia na ukiweza kukimudu, hakiwezi kakutupa hata siku moja. Ingawa unaweza kukuta kuna changamoto nyingi sana ukianza na ukame, pembejeo, masoko, lakini sidhani kamba hivi ndio vitaweza kumkatisha mtu tamaa kuto kuingia katika kilimo. La muhimu ni kuzingatia uwezo lonao na kuzingatia ni kilimo gani unaweza kufanya ili uweze kukimudu na mwisho wa siku kiweze kukupa mafanikio. Kwa hiyo leo nitakufahamisha uh, kilimo kinachohitaji mtaji mdogo lakini mwisho wa siku kinaweza kukupa faida kubwa. Tunaona kuna vilimo mbalimbali. Kuna kilimo kinachohitaji mtaji mkubwa na chenye kuhitaji mtaji mdogo. Kwa hiyo kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ambapo itakuwa na mgeni ambaye ameweza kutembelea hapa Ringo TV ataeleza kwa kina kuhusiana na swala zima la kilimo. Huu si mwingine bali ni dada Eva David. Yeye ni malikia wa nguvu 2017. Kwa hiyo atatueleza karibu. Leo tuzungumzia kuhusiana na kilimo kinachohitaji mtaji mdogo lakini faida yake inaweza kawa ni kubwa sana. Ume, umekuwa malaika mkubwa 2017. Ni kipi ambacho umekiona katika kilimo ambapo vijana wengi hawakuweza hawa kukiona? Asante sana kwa swali nzuri. Ah. Tangani mkoa kwenye kilimo nimeona kuna fursa nyingi sana ambazo labda vijana wengi hawajakaa chini na kuzitambua. Lakini kingine pia kinahitajika labda ubunifu wa vijana. Mimi nimeona kuna fursa nyingi mno. Kwa mfano unaweza katika kilimo usiweze ukalima lakini ukaa msambazaji wa mazao. Ukaenda sehemu yanapatikana na ukanunua na ukaleta sehemu ambayo kuna mtaji. Okay. Kwa sababu kuna mikoa mingine unakuta wanalima mazao yao fulani lakini hawapati mazao mengine ambayo ni ya chakula. Kwa mfano Mtwara, Mtwara kilimo chao kikubwa ni korosho na hawajihusisha na mazao mengine kwa sababu wanaona ni wanapoteza nguvu na muda wao na gharama zao. Mm. Kwa wao wanaamini kabisa korosho ndio kinachoweza kuwaletea mafanikio. Mm. Kwa hiyo vijana kama wangekaa wakatulia, wakachanganua, wakatafuta, wakaangalia, wakazunguka, wakaangalia nini a, kuna kitu fursa gani katika maeneo ambayo yako pembezoni, wangeweza kupata mitaji amini biashara nyingi tu au idea nyingi za kuweza kufanya au kuji, kujiajiri. Na sio lazima yeye aanze kulima lakini kilimo kina fursa nyingi sana. Okay. Mm. Kwa wewe kwa una muda gani tokea uingie katika kilimo? Nimeanza tangia 2014. 2014. Okay. Na unajisha kilimo cha China gani? Mimi nalima kilimo cha kutegemea mvua. Sijaweza kuimi ku, kuwa kutumia kilimo cha umwagiliaji. Mm. Mm, bado. Okay. Ndio. La, vijana wengi lakini wamekuwa wakiogopa kuingia katika kilimo wakihofia gharama na ile hatari labda kasikia mtu fulani kalima lakini mazao labda hayakuzaa wewe unaizunguziaje hii swali Unajua unapotaka kufanya kitu chochote cha kuletea maendeleo yeah. swala sio pesa kwanza yeah. mm -hmm. Hicho kitu ndio wengi tunachokikosea Kwanza lazima uwe na wazo Tengeneza wazo lako mm -hmm. Buni unataka kukifanya Ukisha kibuni fanya utafiti Nikitaka kukifanya wateja wangu watakuwa ni nani kama natoa huduma watumiaji wa huduma yangu ni nani kama ninazalisha watumiaji wa bidhaa yangu ni akina nani okay. kwanza lazima uwe na wazo ukishakuwa na wazo ndio tunakuja na wazo sasa nikishajua mteja wangu ni nani je soko linasemaje uh -huh. utafiti juu ya ile bidhaa juu ya ile zao ambalo we unataka kulilima fanyia utafiti ukishapata uhakika nenda kwa wale ambao wanafanya wakupe a to z ambacho tunatakiwa kufanya. Mm -hmm. Sio lazima uanze na kubwa. Unaweza ukaanza kidogo. Yeah. Kwa mfano, kuna mwingine anakuambia mimi nalima mboga mboga lakini ana kiroboeka tu. Ambacho yeye okay. anakihudumia na kinampa pesa. Kwa hiyo lazima kwamba uanze na milioni kumi. lakini yeah, okay. at least uanzie sehemu fulani. Kwa hiyo wanachokiepa vijana ni kwamba kumekuwa na mawazo mgando kwa vijana wengi. Hawataki kujiumiza vichwa vyao katika kufikiria juu ya fursa lakini kuna fursa nyingi ambazo hazitumii pesa nyingi kwenye kilimo. Mm -hmm. Na ni wewe mwenyewe tu unachohitaji muda wako, akili yako ya kubuni, umeona? Mm -hmm. 
na uvumilivu unajua kile kitu ni uvumilivu yeah. shida ya vijana wengi wanataka hela ya haraka ndio maana unaona kwenye kilimo kiingia hela sio haraka ukimwambia matikiti miezi mitatu unapata milioni 15 ataitafute hela hata kwa miezi mitatu haipate ila kalimi yeah. lakini sio kweli kila kitu kinatakiwa subira na uvumilivu na hakunaga hela ya haraka kwenye kilimo ili watu wajue mimi napenda na, 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 na kusema ukweli okay. kwenye kilimo hakuna hela ya haraka lazima kama kijana ujifunze kwa mvumilivu na pia kubali kutake risk. Mhm. Risk ipo kila sehemu. Yeah. Shida wataki anakuambia kuna mtu kalima matikiti eka moja, eka mbili sijui, kaambulia laki mbili tu hata yeye aliyotumia. Hiyo ndio risk. Ukiwa uwezi kuthubutu, uwezi kutake risk kabisa. Mm. Kwa hiyo lazima kwanza wao wenyewe mindset yao anataka nini ndio aweze kufanikiwa katika hicho kidogo ambacho akihitaji mtaji mkubwa. Okay. Uh, ume, unafanya kilimo Ndee. na unadhani unaweza kuambiaje vijana ni kuna ni vilimo gani ambavyo wanaweza kutumia mtaji wake mdogo tu lakini baadaye kinaweza kikampa faida ambao hakuwahi kutarajia kama ingetokea hivyo kama nilivyosema mwanzo hakunaga biashara yenye mtaji mdogo lakini kuna sehemu lazima uanzi lazima kuna sehemu uanzi kwa kilimo kama kilimo sija inategemea na mtu atakodisha shamba au ana shamba lake okay. ama atalima kwa groups hiyo pia inategemea kwamba yeye amefocus anataka kufanya nini kwa hiyo mnaweza mtu akalima kwa yani wakaamua kikundi fulani eh, na hiyo ni fursa nzuri kwa vijana ni nzuri sana kwa mfano naweza nikasema niongee tu hiki kitu kwa mfano ule muda wanaotumia vijana kubeti kila siku anatoa 500000 moja ya kubeti yeah. wakijiorganize wa vijana mia wakasema sisi tunataka tukodishe eneo sehemu fulani ama tunajiorganize sisi tuko mia tunataka serikali tupe eneo it support na kiasi hiki okay. zile hela wanazo zichangisha ni mtaji tosha kwenye kilimo kabisa na serikali inaweza kawa consider kawatafutia hata masoko soko sio kama hakuna masoko yapo wengi na complain masoko yapo mm-hmm. tatizo nini unachozalisha na unazalisha kwa nani okay. kwa hiyo vijana wengi yani mawazo yao yameganda kwa kutegemea kwamba kuna hela ya haraka kwenye kilimo yeah. kuna faida ya haraka kwenye kilimo yeah. lakini hawajui kwamba kilimo kina hatua na lazima katika hizo hatua, hizo hatua uzifate ukishindwa kufikia hatua moja lazima kuna sehemu utakwama okay. kwa hiyo lazima wao wenyewe kwanza ajue hiki anataka kuzalisha na kizalishaje nataka kulima eneo gani eneo nataka kukodisha ama nataka kununua okay. nataka kumwagilia okay. ama nataka kutumia mvua okay. Kwa kumwagilia lazima gharama ipo. Ah lakini kuna ile kwamba mtu unaweza kumwambia kwamba kilimo fulani naweza kwamba labda aidha kilimo cha mboga mboga ama kilimo cha mihogo. Yaani unaweza wewe ukamtejea kwamba yani kwamba kilimo hiki unaweza kaanza yani havihitaji kwamba unajua mtu anaweza kataka kulima ngano. Mm. Lakini anafikiria gharama yake mimi nitaiweza. Yaani anaanza kufikiria changamoto kabla ya kuanza kulima kuna kuna long crop kuna long term crop na short term crop mm-hmm. tunapoongelea long term crop ni kama miti unapanda unakaa miaka 10 wewe yeah. angalia kazi yako unapalilia tu mwagilia no miti wait atuje kumwagilia unapalilia tu na labda kuipruni iendelee kukua okay hizo ni baadhi ya mazao ambayo ni long term kwa mfano kuna kuna mikorosho ni long term kuna miembe ni long term haihitaji wewe kila siku sijui uende ukaangalia hivi na hivi na hivi ndio unapokuja kwenye short term crops ndo nakuta kuna haya matikiti kuna nyanya kuna bamia kuna nini mazao hayo ndo expensive ambayo yanahitaji uangalizi wa kila siku okay. kwa mfano katika mboga 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 kama unalima sehemu ndogo ambayo unaweza kaimudu sio gari unaweza kaanza kidogo lakini lazima uhakikishe pia unapolima mboga mboga umeshapata mtu akunuzia ili usikae na yale na zile mboga shambani kwa muda mrefu masoko kwa hakikisho labda kwa kitu ambacho unaweza kukilima ambacho hakitaji gharama na cha muda mfupi wala uanze na, na, na eneo dogo lakini uhakikishe kwamba una watu wa kuuzia mm. so uanze tu na eneo dogo na mtaji mdogo alafu kuna mtu akumuuzia mazao shako mama anaanza kusema jamani he, nimelima matikiti eka mbili na tafuta soko itaharibika shambani Mm-hmm. Kwa hiyo kwa kwa hiyo short term crops lazima kwanza kwanza ujue unataka kukilima ni nini. Mazao yapo. Ila ndo anahitaji uangalizi wa kila mara utatajika dawa. Okay. Lazima mbolea, 
lazima umwagilie hiyo yote ni pesa hiyo yote ni pesa na kama nilivyoongea mwanzo swala sio hela tu wazo lako we mwenyewe unawaza nini kichwani mwako unavofikiria kwa kuwaza kushindwa kwa kupa kushindwa tayari ushajitengeza mazingira ya kushindwa okay. na kuna hii tabia ambayo vijana tumejengea tunasema wanasema kwamba nataka nijaribu kilimo kwenye kilimo hakuna kujaribu kuna kudhubutu okay. unaposema mnajaribu tayari ushakwepa riski na unapokwepa riski ushaandaa mazingira ya kufeli ya kushindwa unaposema unathubutu maana yake kwamba niko tayari ku take risk whatever comes i can handle kwa hiyo kidogo anachoanza nacho lazima ataongeza kitakuwa kulingana unavyozalisha kulingana unavyouza aanze lakini ajue kwamba hakunaga hela ndogo ile 100 unavyoitoa ukija kupiga mahesabu unataka kujikuta umetumia laki nane bila wewe kujua okay ndio kwa hiyo aanze kidogo 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 hakunaga ile hela ya mkupua kwenye kilimo lakini wala ujue ni, ni kilima labda spinach okay. kwenye kipande cha roboika ama 20 kwa 20 tu mm-hmm. nitapanda mashimo yenye space space ngapi kwanza lazima ajue specification katika kila shimo anatoa mafungu mangapi okay. then katika kama kila shimo anatoa mafungu mangapi ajue kwamba katika lile fungu nauza 200 au 300 kama nitauza 300 kama nitatoa mafungu mia mbili labda kila baada ya siku tatu oh. anayovuna okay. ana shilingi ngapi then from there ndo anaweza kajua hapa kwa mwezi naweza katengeza kiasi kadhaa okay kwa kila kitu kinahitaji mahesabu kwenye kilimo kama ulikimbia hesabu utaweza kupata kwenye kilimo <laughs> okay kwa neno lako la mwisho kwa vijana wale ambao wamekaa nyumbani wanalalamikia maswala zima ya ajira kwamba hamna ajira fursa kuna kitu ajira. kuna kitu nilikuwa nataka nikiongelee kabla tujafikia huko nilikuwa nataka niseme kwamba kilimo ni kizuri okay. lakini vijana wanakikwepa na sio kwamba kwa sababu wanataka ila mazingira hayako rafiki ninavongea hivyo namaanisha kwamba kuna vitu vingi sana serikali inatakiwa ivifanye ili kuweza kuwavutia vijana waingie kwenye kilimo mm-hmm. Uwezo kumwambia kijana ajiinvolve kwa ajili kwenye kilimo na kati hajui anachoenda kukizalisha atakiuza wapi. Okay. Hajui anaenda kulima kilimo gani cha kumwagilia au cha kutegemea mvua. Okay. Kule kijijini hajui akishalima mazao yake barabara ilivyo mbovu anazi, anapitisha wapi. Mm-hmm. Hajui kama nyanya anaupa atahifazije. Hajui labda kama kule aliko kuna mashine labda za kuchakata mazao kuongeza thamani ili aweze kuyauza. Kwa mfano kalima mahindi badala ya kuuza mahindi aweze kuuza unga. Okay. Kwa hiyo kuna miundo mbinu ambayo serikali inatakiwa itengeneze iweke ile kijana aweze kuwa attracted kuingia kwenye kilimo. Okay nani hapo unasema kuhusiana na serikali lakini unakuta kwamba mwana kijiji labda mkulima mm. anataka kwenda shambani lakini space kubwa zimechukuliwa na wawekezaji. Kwa hiyo mpaka mkulima atoke nyumbani, afiki shambani ashachoka. Na hapo bado hajaanza hata kulima. Kwa hiyo swali hilo linaje? Mm, ili swali kidogo lime limekaa lime, lime, lime ki, kitaalamu zaidi, mm. siwezi kuliongelea sana lakini hiyo ni moja ya sababu ambayo inaleta migogoro katika katika nchi nyingi za Afrika kuhusiana na na maeneo ambayo yanachukuliwa na wawekezaji. Na kini pia kuna kuna sheria kuna sera ambazo zinasimamia hayo yote umeona okay. lakini sisi kama wakulima tunatakiwa pia tujue haki yetu ni ipi na haki ya mwekezaji ni ipi umeona okay. kwa hiyo tutaweza tunaweza kwenda sawa lakini sheria zipo na sera zipo zinazosema kwamba mwekezaji aweze ku kama eneo limechukuliwa afanye taratibu gani okay. kama ulikuwa unaona morogoro kulikuwa na migogoro mingi mwekezaji akachukua eneo alihudumi ha, ha, kaliacha serikali unaona ulikuwa kuna muda ilikuwa inarudisha Yeah. Kwa hiyo kuna kuna warau unaona sehemu serikali inafanya pati yake yeah. na sisi wakulima tufanye pati yake. Okay. Lakini pia kuwa na changamoto katika kilimo haimaanishi wewe uogope kufanya. Yeah. Tunaona kuna biashara ngapi watu wanafanya na zina changamoto. Mm. Lakini bado hapo. Tungi basi kama ndivyo tungeona labda Azam angefunga kiwanda. Eh, asingetengeza juice. Mm. Labda kuna Sayona, kuna kuna vitu vingi ukiangalia kuna aina ngapi za maji ni competition na kile unachokitengeneza. Kwa hiyo wasiogope. 
kila kitu ni kujali ni kusubutu siwezi kusema kujaribu usubutu kuingia alafu ingia kwa moyo wako wote na pia uwe na passion na ule uvumilivu bila usahau commitment ndio vitu muhimu pia muda unapoanza kitu kipe muda kiweze kumachua yeah. unaposema kwamba nimelima mwaka huu nimeshindwa nimejaribu kitu hiki nimeukaacha you never know mm. labda mwaka huu ungepata yeah, eh ndo nasema subira na uvumilivu vijana wengi hawana yeye yeah, anachotaka hela ya haraka haraka ambayo squeeze hype yeah. basi tunashukuru sana kwa kutembelea Ringo TV na tunakabisha siku nyingine tena asante na shukuru asante sana asante dada eva ameleza mambo ya kuzingatia katika kilimo na ameleza katika swala zima kwa wale vijana ambao wanakaa nyumbani na kufikiria kwamba hakuna ajira na anaona kwamba fursa hazipo lakini kama unataka kuingia katika kilimo ni lazima uzingatie mambo muhimu kianza na eneo unaotaka kufanya kilimo unachotaka kufanya na jinsi ya kuweza kukimudu kilimo hicho ili mwisho wa siku kiweze kupa matunda mazuri na uweze kuona mafanikio. So tukutane katika kipindi kijacho ambapo tutazidi kuelezana mambo mengi kuhusiana na biashara na utazidi kupata elimu ili uweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Cha msingi endelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Ringo TV ambapo kuna vipindi mbalimbali vitaweza kupa wewe elimu kuhusiana na biashara na jinsi ya kuweza kupiga hatua katika maisha yako. Mimi naitwa Nancy Lohanga lakini pia unaweza kutoa maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa kuandika Ringo TV underscore TZ. Utaandika maoni yako na sisi tutasoma na kufanya kile ambacho unachokihitaji. Kwa heri.